మానవ కళ్ళ గురించి మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుందాం కళ్ళు మన శరీరంలో అతి ముఖ్యమైన భాగాల్లో ప్రప్రథమైన స్థానం పొందినవి సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం అని చెప్తారు పెద్దలు ఆ నానుడి పుట్టడానికి గల కారణం ఒకటే కంటి చూపు ఉంటేనే జీవక్రియలన్నీ సాఫీగా సాగుతాయి అని ఇతర శరీర భాగాలు ఏవైనా కూడా కొద్దిగా చెడిపోతే మరమ్మత్తులు చేసి పాక్షికంగానైనా పనిచేసే విధంగా చికిత్సలు చేయవచ్చు కానీ ఇంతటి అభివృద్ధి చెందిన సైన్స్ కాలంలో కూడా ఇంకా కంటికి ప్రత్యామ్నాయమైన వ్యవస్థ మానవుడు సృష్టించలేకపోయాడంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అది ఎంతటి దివ్యమైన భాగమో మన శరీరంలో అందుకే అంటారు విజన్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ సెన్సరీ సిస్టమ్ ఇన్ ఎవ్రీ లివింగ్ బీయింగ్ ఓన్లీ ఐస్ ఆర్ ద మోస్ట్ వాల్యూడ్ అమాంగెస్ట్ ఆల్ ద బాడీ పార్ట్స్ అని అభిప్రాయపడతారు ప్రముఖ కంటి నిపుణుడు ఆల్బ్రెస్ట్ వాన్ గ్రైఫే అభిప్రాయపడతారు ఈ రోజుల్లో ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎంతో మంది కేటరాక్ట్ సర్జరీ చేయించుకోగలుగుతున్నారంటే దానికి కారణం ఈ ప్రాషియన్ శాస్త్రవేత్త ద ఫౌండింగ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద జర్మన్ ఆప్తమాలజికల్ సొసైటీ అని కీర్తిస్తారు ఈయన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మనుషుల కళ్ళు సుమారుగా టెన్ మిలియన్ రంగులను చూడగలవు అని ఒక ఉజ్జాయింపు లెక్కగా చెప్పగలుగుతున్నారు శాస్త్రవేత్తలు కానీ ఆ సంఖ్య నానాటికి పెరిగిపోతూ వస్తుందని దానికి కారణం మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు ఇంకా జీవనశైలి విధానం అని చెప్తుంటారు కొందరు దీనికి కారణం నేడు మనం భుజించే ఆహారంలో కలిసే జెనటికల్లీ మాడిఫైడ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇంకా జెనటికల్లీ రీమాడిఫైడ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వలనే అని వారి ఉద్దేశం కానీ శాస్త్రీయంగా మాత్రం టెన్ మిలియన్ అనేదే చెల్లుబాటయ్యే సంఖ్య వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏటేటా జరిపే సామాజిక మరియు సంఘపరమైన కార్యక్రమాల్లో సింహ భాగం కేటాయించేది కళ్ల మీదనే అని తెలుస్తోంది కానీ లోకంలో ఉన్న ప్రతి జీవిలో అత్యుత్తమమైన కంటి చూపు కలిగింది పిల్లులకు మాత్రమే దీనిని మనకు వివరించే దశలో ప్రముఖ కంటి శాస్త్రవేత్త ఇంకా ఈ సృష్టి మొత్తం మీద నమోదైన చరిత్రలో మొట్టమొదటి క్యాట్రాక్ సర్జన్ గా పేరు పొందిన సుశ్రుత చెప్పింది కూడా అదే విశ్వం మొత్తానికి మనుగడను ప్రసాదించే సూర్యరశ్మి వల్ల కాంతి ఉద్భవించింది అదే కాంతి ఎన్నో రకాల ప్రతిబింబాల ద్వారా మన కంటికి చేరి మనకు చూపును ప్రసాదిస్తుంది ఈ సూక్ష్మ తత్వాన్నే ఆయన తన సుశ్రుత సంహితలో పొందుపరిచారు ఎక్స్ట్రా క్యాప్సులర్ లెన్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అని ఆయన చికిత్సా విధానాన్ని వర్ణిస్తారు మోడర్న్ డాక్టర్స్ అన్ని జీవరాశుల్లో అత్యుత్తమైన కంటి చూపు కలిగింది పిల్లికి ఇంకా గుడ్ల గూబలకి దాని అనుబంధిత జాతులైన సింహం పులి మొదలైన జంతువులన్నింటికన్నా తీక్షణమైన చూపు కలిగింది బజాడ్ అనే గద్ద జాతికి చెందిన పక్షికి ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఎగిరే వేగంలో కూడా ఇరవై వేల అడుగుల నుంచి తన ఆహారాన్ని పసికట్టగలదు అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంతటి బైనాక్యులర్ విజన్ ఉన్న జీవి అది అని పెరిగ్రేన్ ఫాల్కాన్ అంటే హయాబుసాకి కూడా త్రీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ల వేగంతో ఆకాశం నుండి భూమి మీదకు దూకి తన ఆహారాన్ని కబళించే సమయంలో అన్నింటికన్నా ఎక్కువ సహకరించే భాగం తన కన్ను మాత్రమే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వ్యూని గ్రాస పశువులు అంటే హెర్బివోరస్ యానిమల్స్ ప్రదర్శిస్తాయి ఇక మోషన్ అండ్ హీట్ సెన్సింగ్ విజన్ ను ఈగలు పాములు కనబరుస్తాయి ఇక చివరిగా సొరచేపకు ఉన్న అండర్ వాటర్ విజన్ ప్రపంచంలో ఏ జీవికి ఉండదు అలా జంతు లోకంలోని జీవులను గమనించిన మీదట మనకు అర్థమయ్యేది ఒకటే అవన్నీ ఎంతటి చురుకైన చూపుని కలిగి ఉన్నా మనలాగా రంగులను మాత్రం గుర్తించలేవు అని అందుకే మానవులమైన మనకు పర్సెప్షనరీ విజన్ ఎక్కువగా ఉండడంతో మనం వాటి కంటే ఒక మెట్టు ముందంజలోనే ఉన్నామని మనకు అర్థమవుతుంది కానీ రాత్రులు మాత్రం మన కళ్ళు వాటి కంటే ఎక్కువగా బలహీన పడతాయి కానీ నానాటికి పెరిగిపోతున్న సాంకేతికత వల్ల నైట్ విజన్ గాగుల్స్ వచ్చేయడంతో ఇక రాత్రులను కూడా తన వశం చేసుకోగలిగాడు మనిషి కళ్ళ గురించి కొన్ని మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుందాం సృష్టి మొత్తం మీద మానవుల చరిత్రను ఇంకా వారికి ఉండే సారూప్యతల గురించి తెలిపే ఏకైక శరీర భాగం కళ్ళు అప్పట్లో అమెరికన్ నటి యాంజలీనా జోలీ ఇంకా మన ఐశ్వర్య రాయ్ పూర్వీకులు ఒక్కరేనని ఒక వార్త బాగా ప్రచారం పొందింది అంతర్జాతీయ మీడియాలో కొన్ని వేల ఏళ్ల కిలోమీటర్ల దూరం ఎన్నో రకాల సాంస్కృతిక తేడాలు ఉండే ఇద్దరు భామమణుల మధ్య చుట్టరిక ఉందని వాదించిన వారిని చూసి అప్పట్లో చాలా మంది నవ్వుకున్నారు కానీ ద రెటినల్ రిలేషన్షిప్ అనే సిద్ధాంతానికి శాస్త్రవేత్తలకు మంచి అంశం దొరికింది ఈ వార్తల వల్ల ఏన్షియంట్ డిఎన్ఏ సర్క్యులేటెడ్ ఎమాంగస్ హ్యూమన్ రేసెస్ కు ఆద్యమైంది ఈ వార్త ఫోటోగ్రఫీకి ఆధారభూతమైన డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అనే వ్యవస్థను సృష్టించింది మన కంటి చూపుని ఆధారంగా చేసుకుని ఒక వస్తువును తీక్షణంగా చూస్తుంటే మిగతా ప్రాంతం అంతా మస్కబారుతుంది మామూలుగా చూస్తే ఆ వస్తువుతో పాటు దాని చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రాంతం కూడా మనకి కనిపిస్తుంది సుమారు కొన్ని కోట్ల విలువ చేసే పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ను మన కళ్ళు ఎంత చౌకగా మనకు అందించాయో తెలుసుకోండి 
సాధారణంగా మనందరికి ఉండే కంటి పొర రంగు నలుపు లేదా గోధుమ రంగు కాని మానవుల పరిణామ క్రమం ఇంకా సాగుతుంది అన్న అంశానికి సాక్ష్యం నీలం బూడిద ఆకుపచ్చ రంగుల్లో ఉండే కంటి పొర రంగులు ఇవి ఉన్న వారికి మోడల్స్ గా మంచి గిరాకీ ఉంటుంది ఫ్యాషన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అయిన ప్యారిస్ లో చాలా అరుదుగా కనిపించే ఊదా రంగు అంటే వైలెట్ కలర్ కూడా ఉందట ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా చర్చనీయాంశమైంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ కంటి పొర రంగు మనుషులకు పుట్టుకతో ఉండడం అసాధ్యం అంటారు శాస్త్రవేత్తలు దీన్నే అలెగ్జాండ్రియా జెనసిస్ అని అల్బినిజం అని వర్ణిస్తారు కొందరు వశీకరణ అనే విద్యకు ఆధారభూతం కళ్ళు కానీ అవి లేకుండా కూడా హిప్నోసిస్ సాధ్యమని చెప్తారు కొందరు శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా హేతువాదులు ఎమిలీ క్యూడేలా సాటైరై కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని కూడా హిప్నోసిస్ చేయవచ్చని నిరూపించారట గాలి ఆడని ప్రదేశాల్లో మన శరీర భాగాలు ఒక్కొక్క రకంగా స్పందిస్తాయి ముఖ్యంగా మంచి కండ పుష్టి ఉన్న వాళ్లలో ఇది అధికం కళ్ళు మండేది కేవలం వాటికి బాగా శ్రమ ఇచ్చినప్పుడే కాదు సరైన గాలి ప్రశ్న లేని నాన్ వెంటిలేటెడ్ రూమ్స్ లో రెండు రోజుల కన్నా ఎక్కువగా గడిపితే తాత్కాలికంగా అంధత్వం లభిస్తుంది మాక్యులర్ డిజనరేషన్ గ్లకోమా క్యాట్రాక్ట్ అనేవి అందరు మనుషులకు వయసుతో సంబంధం లేకుండా వచ్చే కంటి సమస్యలు వారి వారి రోగ నిరోధన శక్తి వలన ఆ సమస్యలు కొందరిని బాధించవు మితిమీరిన ధూమపానం చేయడం వల్ల ఇంకా కాలుష్యంలోని హానికారమైన కొన్ని కెమికల్స్ వల్ల మధుమేహం వల్ల సంభవించే శాంతి సంబంధ రుగ్మతలకు అధికారికంగా మనం ఆసుపత్రులకు ముట్ట చెప్పే ధనం ఎంతో తెలుసా అక్షరాల మూడు వందల ముప్పై ఐదు లక్షల కోట్లు డబుల్ హెచ్ఓ ఈ విషయాన్ని బయటికి చెప్పకుండా ఉండటానికి ఎంతో మంది ఫార్మసీ కంపెనీలు తమ వంతు కృషి చేస్తున్నా కూడా డబుల్ హెచ్ఓ మాత్రం ప్రజాశ్రేయస్సు గురించి ఎన్నో నిజాలను బయట పెడుతుంది ప్రతి సంవత్సరం ఇందులో కేవలం ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే రీసెర్చ్ కు వెళ్తుంది మిగతాదంతా నలదనంగా మారిపోతుందని చెప్తున్నాయి ఎన్నో రిపోర్ట్లు మన కంటి పొర మీద కాంతిని ప్రసరింప చేసినప్పుడు రంగు మారినట్లు ఉంటుంది ఆ పొర దానికి కారణం మన కళ్లకు ఉన్న పాస్పరసెంట్ సెన్సిటివిటీ అంటే కాంతికి తగ్గట్లుగా మన శరీర వ్యవస్థ చూపించే డిఫెన్స్ మెకానిజం కంటి నరాలను మన మెదడు ఉత్తేజింప చేయడం అన్నమాట మన స్నేహితులతో సరదాగా దిగే నైట్ లైఫ్ ఫ్లాష్ ఫొటోస్ లలో మన కళ్ల తాలూకు రక్త నాళాలు కాంతికి ప్రతిబింబించడం వల్ల ఫోటోగ్రఫీ పరిభాషలో చెప్పబడే రెడ్ అయిన తగ్గించే పనిగా ఎంతో సాంకేతికతను వాడుతుంటారు స్మార్ట్ ఫోన్ ఇంకా డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా డిజైనర్స్ క్లోనింగ్ ప్రక్రియలో ఎంతటి ముఖ్యమైన శరీర భాగానైనా అచ్చుగుద్దినట్లు నిర్మించవచ్చు కానీ కేవలం కళ్లనే మనం పునర్నిర్మించలేం అంటారు శాస్త్రవేత్తలు హాలీవుడ్ సినిమాల్లో మనకు ఎక్కువగా కనపడే బైపాసింగ్ రెటీనల్ లాక్ కోర్స్ సిస్టమ్ నిజ జీవితంలో చాలా అర్దుగా జరుగుతుంటాయని వినికిడి ఇండెస్ట్రక్టబుల్ ఇండివిజువల్ ఐడెంటిటీ అంటారు రెటీనల్ లాకింగ్ మేనేజ్మెంట్ ను అందుకే బయోమెట్రిక్స్ కు రెటీనాను వాడుతుంటారు న్యూక్లియర్ మిస్సైల్ వార్ హెడ్స్ ను నియంత్రించే అధికారులు మన ఆధార్ కార్డ్ కు వేలి ముద్రలతో పాటు రెటినల్ స్కానింగ్ ను అనుసంధానించడం వెనుక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ఇదే హిటరోక్రోమియా అనే ఒక వ్యాధి రెండు కళ్లకు రెండు వేరువేరు రంగుల్లో ఉండడం దేవుడికి లేదా దెయ్యానికి ఆపాదించడం పరిపాటైపోయింది ఈ రోజుల్లో కొన్ని సినిమాల్లో చూపించినట్లు చనిపోయిన వాళ్ల కళ్లను ఇతరులకు పెట్టడం ద్వారా వారి లక్షణాలను ఇంకా వారి అపురూప క్షణాలు ఆ కళ్లను స్వీకరించిన వారికి కనపడటం అనేది పచ్చి అబద్ధం ఆ స్థితి రావాలంటే కళ్లకు ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపక శక్తి గల మెదడు అమర్చబడాల్సి ఉంటుంది అలాంటి కళ్లను భగవంతుడు ఇంతవరకు సృష్టించలేదు అవయవ దానం ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం పొందింది కంటి దానం వల్లనే అంతటి మహత్ కార్యాన్ని అడ్డుకోవాలని కొందరు చేసిన వ్యర్థ ప్రయత్నాలే ఈ పుకార్లు అలా అతి ముఖ్యమైన శరీర భాగాల్లో మెదడు తర్వాత స్థానాన్ని కళ్ళు తెచ్చుకోగలిగాయి అందుకే మన కళ్లను మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదూ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుక